，天飞，我们今天不回去好不好？今天晚上别走了，行吗？不行，小姨还在家等我呢，我先走了。电话都不接呢。哦，去陪客户唱歌了，手机，然后就没电了。那最后谁买了单啊？徐震。徐震买了单。你赶紧去洗澡吧。哎，小鹿今天也没回来，是不是回自己家了？给你送钱过去，而是我真的没有钱了。我所有的积蓄都给你了，信用卡也透支了，你总不至于让我去偷去抢吧？做这些也都是为了这个家，可是我真的不需要你赚什么大钱
，我只希望你身体好好的，每天开开心心的。我知道了，你放心，我以后再也不会做让你担心我的事儿了。昨天晚上我喝多了，你还还是第一次啊！对对不起啊！我说过。需要你的对不起，简飞啊，哎，感情点，杭州那边有个项目快开盘了，呃，那边策划部缺几个人，你和小鹿去帮几天忙吧。哦。那我们要去几天呢？三四天、五六天，谁知道呢？看那边情况吧。小鹿，我说的话你听到了吗？有没有问题？哦，没问题，我就组织了一块砖，哪里需要哪里搬。加油干！你来杭州也不早点通知我，阿姨好多准备几个菜呢、嗯。哎，我就是怕你们忙，所以才没通知你们。哎，坐坐坐哎再说了，这个也不知道家里需要什么，就买了点保健品。坐坐坐。哎呀，来就来嘛，还客气什么？嗯、谢谢啊。就是啊，来就来，还带什么东西？这些保健品呢、啊，都是骗人的。啊，我还有一个菜，做好了，我们可以吃饭了啊。啊你来帮个忙。哎。吃苹果啊啊，刚洗的啊，这个最大。来了来了，有榆木疙瘩脑袋啊，会不会说话呀？我说什么了？哎呀，人家小田买都买了，你说人家保健品是骗人的，你让人下得了台吗？这我就事论事嘛，本来就是这样的嘛
找我帮什么忙？你能帮什么忙呀？我是让你进来告诫你，不要乱说话。小天意可是我们未来的女婿呀、啊。应该注意的是他。我是老丈人。哦，老丈人看毛娇女婿的脸色，切，嫁给你真是倒霉了。我进了你们家二十几年了。好了好了，行了行了，别说了，我我我走我走，好了。哎，还没睡啊？帮你买了饮料。我不是很喜欢喝奶茶。我知道你不太喜欢喝奶茶，所以呢，我帮你买了柠檬红茶。你怎么知道？你所有的一切我都知道。我还知道你现在在想什么。那我在想什么？你说说看。你现在肯定在想，有什么办法可以赶紧摆脱这个烦人的家伙？你想太多了。你一定是在想，小鹿的第一个男人。是不是？对不对？如果是真的，你就会很得意，对吧？你男人不都这样吗？对走了吗？早走了。小田呀、啊，大包小包的带了好多东西。这小伙子、啊、真的不错哎。哦，那我先挂了啊，拜拜。你们男人都爱说谎吗？谎言有很多种，我这是善意的谎言。谎言就是谎言，没有善恶之分。你现在当着我的面跟蓝小一撒谎，总有一天你会后悔的。后悔什么？向他撒谎了？不是。当着我的面
好吗？今儿忙了一天，刚洗完澡准备睡呢。有没有想我呀？啊，当当然有了。啊，我刚加完班回来。哎，怎么你出差，小鹿也出差啊？是不是你们俩约好的？你别瞎想啊！你当我领导啊？想让谁出差就谁出差。都那么晚了，你要不先睡吧？在看租房的信息啊？你不是已经有租房子了吗？哎呀，我都跟别人合租的，很不方便。现在买房子也太贵了。你看这个，嗯，租的一个月两千五，等于我的工资一大半我都要交给房东，凭什么呀？哎，我们家亲戚就有一个房子，一个月一千块钱，不过有一点小的，你有没有兴趣啊？哎，赶紧帮我约，我下班出去看。你随便看一下吧，我这房子你看，重要在地段好，出门就是地铁。房子虽小，你看是家具家电一应尽有。这床也太小了吧？对，你看这床是折叠的，睡觉的时候拉开，平时收回去，这样不显得地方很大吗？看，怎么样，小姑娘？我我再想想吧。你可尽快，我这房子马上就要租出去了。好，尽快。肯定要租的。嗯嗯嗯，好。